मॅट्रिमोनियल साईटवरून ओळख झालेल्या तरुणानं महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना पिंपरीत समोर आली आहे आदित्य चोबे असं या अत्याचार करणाऱ्या तरुणाचं नाव आहे लग्नाचं अमिष दाखवून वारंवार या महिलेवर अत्याचार करण्यात आला त्यानंतर त्यानं तिच्याशी लग्न करायला नकार दिला या महिलेनं आदित्य विरोधात तक्रार केल्यानंतर मग त्याला अटक करण्यात आली पुढची बातमी बघूयात अमरावती जिल्ह्यातल्या धामणगाव रेल्वे स्टेशन परिसरात तरुणीच्या हत्येप्रकरणी तत्कालीन पोलीस अधिकारी रवींद्र सोनवणे याला अटक करण्यात आली आहे न्यूज एटीन लोकमतनं रवींद्र सोनवणे यानं तपासात हलगर्जीपणा केल्याची बातमी लावून धरली होती त्यानंतर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती आता त्याला अटक करण्यात आली आहे तक्रार देऊनही तरुणीची हत्या करणाऱ्या आरोपी सागर तितुरमारे याच्या विरोधात कठोर कारवाई रवींद्र सोनवणे यांनी केली नाही उलट पीडित तरुणीशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला ज्या पोलीस स्टेशनचे अधिकारी म्हणून सोनवणे यांनी काम पाहिलं होतं त्याच पोलीस स्टेशनमध्ये त्याला अटक करण्यात आली आहे त्यामुळे पीडित तरुणीच्या आईनं या सगळ्या प्रकाराबद्दल न्यूज एटीन लोकमतचे आभार मानलेत बातमी आहे भाजपला धक्का देणारी भंडारा नगरपालिकेचे भाजपचे नगराध्यक्ष आणि खासदार सुनील मेंढे यांच्यावर अविश्वासाचा प्रस्ताव दाखल करण्यात आलाय ते हे तीस पैकी अठरा नगरसेवकांनी अविश्वासाच्या अविश्वासाच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली आहे त्यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराची माहिती पुराव्यासह जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचं सा सुद्धा कळतंय नगराध्यक्ष पदाचा राजीनामा द्यावा असं यासाठी भाजप नगरसेवकांनी इशारा दिला होता विशेष म्हणजे त्यांच्या विरोधातल्या प्रस्तावावर दोन भाजप नगरसेवकांनी सुद्धा स्वाक्षरी केली आहे तर दोन भाजप समर्थकही मेंढेंच्या विरोधात आहेत त्यामुळे आता खासदार सुनील मेंढे यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे जालन्यामधली बातमी आहे भोकरदनमध्ये दुर्बिळ प्रजातीत मोडल्या जाणारं खवले मांजर आढळलंय भोकरदन तालुक्यातल्या आनवा गावात हे खवले मांजर गावकऱ्यांना फिरताना सापडले त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केलं जाते गावकऱ्यांनी याची माहिती वन विभागाला दिली आणि त्यानंतर या मांजराला ताब्यात घेण्यात आलं या वेगळ्या प्राण्याबद्दल माहिती नसल्यानं काही काळ नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरणही निर्माण झालं होतं गोंदिया जिल्ह्यातल्या मोरवाही गावात दहावीचा पेपर देऊन परत येताना एका अज्ञात व्यक्तीनं सतरा वर्षांच्या अतुल तरोनेवर चाकून हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे यामध्ये हा दहावीचा विद्यार्थी ठार झालाय दरम्यान अज्ञातानं यावेळी अतुलच्या तोंडावर वार केला आणि जीव सुद्धा कापल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय ही हत्या पूर्व वैमनस्यातून झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येतोय कोल्हापूरची बातमी आहे महापुराचा फटका बसलेल्या पाणीदार जिल्हा अशी ओळख असलेल्या कोल्हापूरला यंदा मात्र पाण्याचं टेन्शन नाही आहे कारण जून अखेरपर्यंत मुबलक पाणीसाठा कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या प्रमुख धरणांमध्ये उपलब्ध आहे त्यामुळे बळीराजा आणि कोल्हापूरच्या नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास टाकलाय मार्च महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच कोल्हापूर शहरासह जिल्ह्यात थंडी गायब झाली आहे तापमानातही चांगलीच वाढ झाली आहे गेल्या वर्षी सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला होता परतीचा पाऊसही चांगला झाला होता त्यामुळे ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत पाण्याची फारशी गरज भासली नाही परिणामी यंदा धरणांमध्ये चांगला पाणीसाठा आहे कधी दुष्काळ कधी अतिवृष्टी कधी अवकाळी पाऊस आणि गारपीट अशी एका पाठोपाठ एक संकट शेतकऱ्यांवर येत आहेत अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीच्या रूपानं असंच एक संकट नांदगाव जिल्ह्यातल्या नांदगाव तालुक्यातल्या शेकडो शेतकऱ्यांवर आलंय रविवारी झालेला अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीचा तडाखा तब्बल नऊशे हेक्टर क्षेत्रावरच्या पिकांना बसलाय आणि कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान झालंय अचानक आलेल्या या संकटामुळे शेतकरी पुन्हा एकदा संकटात सापडलाय आपण बघतोय या पावसामुळे अक्षरशः हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेलेला आहे द्राक्षाच्या बागा डाळिंबाच्या बागा देखील उद्धव